Boas, son Sofía Naseiro e isto é Kinocube, a posa nova cale de cinema en galego. Kinocube naceu como unha bitácora, un espacio no que reflexionar sobre arquetipos presentes no cinema. Que nos faltaba? Dar o paso audiovisual. Nesta sección, concretamente, imos falar de personaxes arquetípicas, é dicir, personaxes que se repiten ao largo de varias historias, que se repiten ao largo da historia do cinema, e que teñen lugares comuns, escenas semellantes, caracterizacións que podemos reconhecer de unha outra película. Para inaugurar esta sección, imos falar dun personaxe moi interesante, o Capo. Do it first, do it yourself, and keep on doing it. Little Caesar, Tony Camonte, Al Capone, Don Vito Corleone, Henry Hill, Tony Montana... Unha parte deles, ademais, son personaxes reais e históricas, como Al Capone, que, entre outras cousas, popularizou a imaxe do cáncer carismático e de estilo impoluto. A expresión branquear diñeiro tamén provén de Capone, pois dedicouse a comprar lavanderías por todo Chicago para, en fin, branquear o diñeiro provinte das súas actividades ilegais. Tamén, como contrapartida, vinculou para sempre no imaginario colectivo a cultura italoamericana o crime organizado. Volverei sobre isto máis tarde porque hai moito que debullar no que ven sendo a representación arquetípica de diversas nacionalidades, etnias, culturas. Imos, antes de nada, trazar unha pequena liña histórica para explicar un pouquinho a realidade na que se basa o noso arquetipo. Na Sicilia do século XIX había moitos lemoeiros e laranxeiras, e gando tamén. Pertecían a terratenentes que se beneficiaron da caída do feudalismo gañando propiedades e cartos a mancheas. Comezaron a aparecer ladróns e bandidos que fixeron boa feira cos cultivos e cogando. Para protexer a limóns e laranxas, comezaron a contratar a pequenas bandas que custodiasen os terreos contra os bandidos e que se ocuparan de recuperalos pagando de volta por eles. Nacía a extorsión, o suborno, a xustiza nas mans de pequenas e grandes bandas enfrontadas ou aliadas entre si. Nacía a mafia. Cando a onda de emigración de finais de século levou os tentáculos da mafia siciliana aos Estados Unidos, ali xa sabían de sobra o que era unha banda criminal. Entre as triadas chinesas e as bandas de orixe irlandés ou de antigos colonos que escorsese reflectiu en Games from New York. Pero tivo que chegar a peor decisión, en termos históricos, por parte do goberno dos Estados Unidos. A lei seca. As bandas, sen prexuicio da súa orixe, beneficiáronse da venta ilegal de alcohol ás costas das autoridades da época, erguendo verdadeiros imperios criminais. Aquí chega o noso colega Scarface, entre outros. A lei seca abolese no 1933, pero os gánsters xa estaban aquí para ficar. Durante a Gran Depresión xorde un novo tipo de gánster. O individuo que, arruinado e desesperado, consigue unha pistola e ponse a atracar bancos. Como os bancos foron os culpables a ollos do povo da súa miseria, estes delincuentes gozan a miúdo do reconhecemento e da simpatía da poboación. E ben, non son o mesmo tipo de criminal que o noso capo, mas en ocasións xuntanse en bandas ou gangs que de aí deriva o termo gánster. Este fenómeno tamén contribúe á imaxe de antiheroe carismático do gánster, que xa na década anterior era moi atractivo para o público por representar alguén que parte da nada para conseguilo todo. Pero que nos anos 30, ademais, ten un inimigo común co estadounidense medio. Pero non adiantemos acontecementos porque ainda me quedan uns apuntes históricos. A Cuba dos anos 50, a Cuba de Fulgencio Batista, converteuse nun paraíso para os gánsters que buscaban un lugar pretiño do seu país e corrupto ata medula onde desenvolver os seus negocios, principalmente o xogo e a prostitución. Xordan nese momento nomes como Lucky Luciano e Mayer Lensky. E en eso llegó Fidel, se acabó la diversión, llegó el comandante mandó a pagar. Se acabó la diversión, llegó el comandante mandó a pagar. Cando a revolución cubana os espantou de alí, chegaron a un pequeno punto de nevada onde as leis contra o xogo estaban un chisco máis relaxadas que no resto dos Estados Unidos. Paralelamente á historia da mafia e dos gánsters europeos e norteamericanos, dase en Xapón o fenómeno da Yakuza, que ten a súa orixe no período Edo e que ten estruturas e paralelismos coa mafia coa que estamos máis familiarizados os espectadores de Occidente. Códigos de honra, rituais de paso de reconhecemento entre os membros, xerarquías baseadas no concepto de familia... E sí, tamén certo glamour que dun tempo a esta parte se foi deixando de admirar como antes na sociedade xaponesa, contribuindo á decadencia das organizacións. E isto como se representou na historia do cinema? Ainda que o primeiro filme de gánsters é posiblemente The Black Hand, de 1906, pode considerarse 1931 como o ano no que se inaugurou o xénero, con filmes como The Public Enemy, 
No que o gaster titular Tommy Powers é un home novo enérxico que sabe facer valer a súa até chegar ao máis alto. Unha especie de Tom Sawyer da vida que prospera no mundo criminal grazas a súa tenacidade, a súa astucia e o seu descaro. Os gánsters como Tommy Powers están en contra da autoridade, son leais aos seus, teñen cualidades casa heroicas a pesares de dedicarse ao crime e, sobre todo, teñen orixen as clases baixas e son capaces de prosperar e sair da miseria, nun reverso oscuro do American Dream. O grande gánster desta época é posiblemente Tony Camonte, o Scarface dos anos 30, un trasunto de Al Capone perfectamente reconhecible como tal para as audiencias da época, xa dende o título, que remite ao alcume real da personaxe histórica. De feito, contase que o guionista de Scarface recibiu a visita dos matóns de Al Capone, que lle preguntaron por que estás a facer unha película sobre o noso xefe? E ele dixo, non, non, eu basome neste outro gánster e neste outro gánster non ten nada que ver con Al Capone. Entón, por que lle chamaste de Scarface? Pois precisamente para que todo o mundo pense que vai de Al Capone. E como ele dixeran, ah, mira, que ben, unha boa estafa, a verdade. Pois deixaron en paz, porque apreciaban o valor dunha estafa ben feita, non? Spoiler, sí que está baseado na vida de Al Capone. Os gánsters dos anos 30 adoitan acabar mal, a tiros, pero nunca completan un arco de redención e a policía non adoita a ter o mérito de atrapalos. Os grandes estudios que financiaban estas primeiras películas de gánsters recibiron un tirón de orellas. Chegou a hora de falar do elefante no cuarto, o Código Hayes. O Código Hayes era a salvagarda da moral puritana da época. Implantado pola Motion Pictures Producers and Distributors of America, Logo, Motion Picture Association of America xa estaba vixente en 1930, ainda que pouco caso lle facían. Fora creado por William H. Hayes para poñer freo a libertinaxe dos filmes da época silente en canto a temas sexuais, violencia extrema e representación da moralidade. Estaba sellesindo das mans e a xente máis puritana tiña unha imaxe pésima de Hollywood. E o seu concepto da moralidade era bastante restrictivo, basicamente prohibía todo o que non fora un estilo de vida correcto. A deus ás sexualidades non normativas, ao rexeitamento ás autoridades religiosas ou políticas, á representación de problemas sociais como alcoholismo ou ás axilas en depilar. Despois do tirón de orellas, en 1934, o código foi imposto de maneira imperativa. Non podías estrear un filme sen o seu certificado de aprobación. O código impedía representar a un criminal como protagonista dun filme e calquera personaxe que infringira a lei debía ser debidamente castigada para mostrar que a lei sempre prevalece. Desta maneira, cando o cinema noir se estableceu nos anos 40, fixando os arquetipos que conformarán os xénero as décadas seguintes, os gánsters deixan de ser protagonistas. Precisaban antiheroes carismáticos, cuxos métodos podían ser menos éticos, pero as súas motivacións máis xustas. Chega o detective hard-boiled, duro, sedutor, fumador, coa cara de Humphrey Bogart ou de Frank McMurray, pero sempre do lado da lei. Acábanse as pelis de gánsters, polo menos durante un par de décadas. En realidad hai algunha excepción, hai algunha película da época que sí que a protagoniza algún criminal, pero bueno, mentres as súas accións foran reprobadas, castigadas de alguna maneira, non glorificasen a violencia nin a criminalidade, pois, va, podían ter un paso. Exemplo disto é White Heat, na que James Cagney volve facer dun gánster violento e inestable. O caso é que todo isto contribuiu á decadencia do xénero, ainda que o arquetipo do capo alimenta a outro como o dos malos malísimos de James Bond, acardando pacientemente a súa resurrección. O código cae en 1968 e xa era moi evidente que estaba quedando anticuado, tanto que un ano antes xa se estreara Bonnie and Clyde, unha película chea de violencia e referencias sexuais. Protagoniza unha parella de atracadores daqueles da gran depresión. Este filme abre a porta a novas posibilidades, a volver a retratar o crime dende novas perspectivas e o que é máis importante, ao nacemento do novo Hollywood. Bonnie and Clyde non é o único factor. A volta que lle deu Sergio Leone ao xénero do western e a popularización do cinema de autor europeo nas salas de cinema estadounidenses foron factores decisivos para o que ocorreu con outros xéneros coa chegada da modernidade ao cinema. E estréase The Godfather. A historia da familia Corleone e da transformación de Michael, o noso capo, nun individuo frío, calculador e sen escrúpulos, dialoga coa historia real da mafia da cosa nostra. Ainda que... Ollo con isto, ninguna destas palabras se escoita na película. A producción estivo marcada pola intervención da mafia real que puxo como condición, entre outras, non ser mencionada directamente. Pero Mario Puzzo e Coppola foron moi hábiles conectando a cronoloxía da familia protagonista a historia que explicamos ao comezo deste vídeo. Lembrad esas laranxas de Sicilia? Aí están. E a Cuba de Batista?
Don Vito consiguió sustituir a imaxe de Al Capone o seus alteregos como xefe criminal por antonomasia. Pero Michael, o seu fillo, foi o que comezó a rachar o arquetipo nunha personaxe moito máis complexa, sobre todo na dimensión psicológica. O camiño de Michael Corleone a cima do imperio criminal trátase tamén do seu descenso aos infernos. A familia que construiu seu pai destrúese nas súas mans. E a súa organización, canda el, segue o camiño da empresa capitalista que os maga todo a medida que medra sen control e se deshumaniza. Despois de The Godfather, choven as propostas que fan unha releitura do noso arquetipo. A Brian de Palma dalle por facer un remake de Scarface, convertindo a Tony Camonte en Tony Montana, nun filme que dialoga co original de Construeo e estirao até as súas derradeiras consecuencias. Fixastes vos na cantidade de intensitos que teñen de fondo de perfil. Ao carro da reinterpretación sube seu propio Sergio Leone con chera unha volta en América. Lembremos que Leone é o tío que resucitara o western a golpe de violencia en primeiros planos suados. Os cánsters de Leone rachan varios estereotipos. Para comezar, non son italoamericanos, e a violencia que xercen é especialmente crua e desagradable. Tampouco, e isto é principal, son leais a súa familia ou a súa banda. Leone deixache bastante difícil o de empatizar con eles. Este mesmo proceso de deconstrucción deuse na representación da Yakuza no cinema xaponés. Antes de 1970, os Yakuza eran representados como antiheroes honorables en dilemas morais. Sería Kinji Fukasak, co seu filme Jingi Naki Tatakai, o que comezará a rachar co arquetipo mostrando aos Yakuza como matóns violentos e non cabaleiros andantes do crime. Nos anos 90, rexurdiría o xénero con directores como Takeshi Kitano. Un señor que un arquetipo andante. Unha vez o novo Hollywood abriu fendas na personaxe do gánster, era cuestión de tempo que acabara de crebar, con propostas como a do soprano na televisión. Como todos os arquetipos, muda, creba, deconstruese e reconstruese, pero segue aí. Flutúa entre o rol de protagonista ou de antagonista, ou de vilán ou antiheroe, entre a parodia e o tráxico, pero continúa a formar parte do noso sistema simbólico. Hai ata un xénero de gánsters en TikTok. Agora quería volver sobre unha cousiña que deixamos ali colgada ao comezo, o que vería sendo a fronteira entre arquetipo, estereotipo e nesgo. O arquetipo como tal sérvese de elementos e lugares comúns cicatrices, o vestir elegante, a opulencia do decorado, o carisma, a sobria cadeira que é como un trono, e están amando os creadores e tas creadoras o xogar coas expectativas que ten o público para ofrecerle algo con que están familiarizados ou sorprendelos con algo novidoso ou fora de lugar. Por ese motivo, como cineasta, adoita resultar proveitoso o uso de arquetipos. Iso sí, a liña entre arquetipo e estereotipo dañino é moi fininha. Durante toda a duración deste vídeo estuvimos referirnos ao noso personaxe como capo, que é unha palabra italiana. Iso xa un esgo. O que pasa é que, por non decir unha cousa máis longa e engorrosa, tipo xefe dunha cúpula criminal, pois escollemos decir unha palabra que apela a ao imaginario de cada un, apelando ao final á vosa memoria como espectadores de cinema. Cando digo capo, entendedes ao que me estou referindo. Porén, o nesgo está aí e vincula o concepto organización criminal xerarquizada a unha nacionalidade concreta. Como xa explicamos no contexto histórico, houbo gánsters de todas as etnias, tanto en Norteamérica como no resto do mundo. De aí que tamén existan xefes criminais arquetípicos no cinema de cárteles latinos, por exemplo. Ou no audiovisual sobre o narcotráfico galego. E todos eles, por suposto, alimentados polo que se viña cocendo no cinema mainstream. Tampouco é a única problemática vinculada ao arquetipo. Falamos dun mundo representado habitualmente como masculino, heterosexual e moi heterosexual, no que as mulleres foron tratadas tradicionalmente como objectos, floreiros ou trofeos. Tampouco falamos das esposas submisas dos anos 40. Lembremos que estamos a falar de cinema anterior ao Código Hayes. Pero o que temos son, sobre todo, espléndidas gold diggers que enamoran perdidamente do malote e comparten a súa falta de escrúpulos. Neste sentido, o rol de Kay Adams en The Godfather tamén racha co tradición, creando unha muller con axencia propia e con visións morais férreas que afan rexeitar o estilo de vida da súa familia política. É a labor do cinema seguir deconstruindo os seus arquetipos, creándoos e substituíndoos en novas narrativas para desta maneira introducirnos nese trampantollo da realidade, na máis grande das ilusións, e abraiarnos unha vez máis. Mentres, pois, suscribidevos se queredes descubrir o cinema candamín, se vos gustan as películas, os personaxes, ou se queredes que siga vendo contidos sobre estas cousas en galego. Cal é a vosa peli de gánster favorita? Cal é o voso gánster favorito do cinema? Leovos nos comentarios e en Twitter, arroba Kinocube Cinema. Até o vindeiro episodio!